荒唐的事情，阿爷怎么也答应了你？你怕什么？不是说了，不管是何方勇士，都能上台比武吗？意思是，大唐的人也可以打擂？怎么了？你还担心你的淑宇哥哥不肯上台啊？乐言，那个，阿诗乐小可汗很厉害吧？要是没有人能打过他，可怎么办？田忌都能用上等马对中等马，赢了齐威王，我也可以克他。我去学。为什么？无聊。长哥，没关系，就算了吧。你就帮乐言打个架，你先赢了那个事儿，然后再输给魏书玉，这事儿也就成了。姓魏的能赢我？怎么可能？所以叫你输给他呀？凭什么？什么凭什么？你又不娶乐音，你输给他是自然的呀。禅哥，你们没有必要因为我的事情吵架。反正我不可能在你面前输给那小子。算了，不跟他说。长哥，长哥，长哥。你不用逼你这位朋友，也不用逼舒玉哥哥。他若是心里有我，在擂台上自会想法子；他若是心里没我，那便就没有吧。大唐这么多好男儿，难道我会嫁不出去？乐烟，你现在真是让我刮目相看。罢了，既然不能打赢舍儿，好好消磨消磨他的体力也是极好的。李承前，是你，李长哥。上层在洛阳的仇我还没跟你说呢。好，来人呐！李承前，阿姐，都给我出去。你给我过来！阿姐，你冷静点，你不能再打我了。我回去自会向阿爷请罪。你给我过来！不是，不是，别，我松手。是他们，他们带过来的。没有，没有，没有，没有，没有，没有。没今日算你们倒霉，碰见我还活着，但是念在旧相识的份上，我就不跟你们计较。
。但是如若今后在长安城内有传言说永宁郡主还活着的话，哼，你们应该知道后果。哎，你们为什么这么怕他？李承前，你还太小了，很多事情你都不知道。他们现在玩的可都是我当年玩剩下的。告诉他，我当年都干过些什么。这王氏啊，乃东晋王谢之后，曾经因为强抢民女，被这永娘打断了三根骨头。后来这王氏郎见到女的就跑，至今未娶啊。这陈员外郎的小儿子，在东市放生吃便溺，永宁让他在池里泡了两天。陈小郎君从此潜心修佛，专营放生了。我小时候对永安公主不敬，永宁见我一次打我一次，我为了逃跑，硬是练就了现在这个身板。你是二胖，从小一直欺负我的那个。李承前，过来。他一直都跟你们玩在一起，干嘛要告诉你？你福尔过来。我想让他在明日比武招亲之时去救你姐姐。长孙静跟我们不是一路人，他今日是被拉来凑数的。你看见了，他坐在一旁看着，什么都没玩。嗯，阿姐，你眼光可以啊，我可以作证，他是个好人。那好吧，就你了。啊？明日永安公主比武招亲，你需要去打败阿施乐人，别让我们的公主被人抢走。教导你了，您别说这种丧气话。我们找最好的医师给您治病。为父的身体，自己清楚。你要好好的效忠陛下。义父放心，孩儿一定效忠大唐。效忠的方式有很多种，明日。与阿什勒布擂台一战，不能输。为父知道你的心思，你可以自己先想清楚。若觉得自己不配，就可以选择先生萧可汗，然后再输给其他公孙贵族。但是。也可以赢到最后。若不是您养育我，我只是路边的一个野孩子，我怎敢逾越想娶公主？为父这一生为国设家，从未为自己考虑过任何。你大可不必走我的老路，你就按自己的心愿，从心所欲，不逾矩，也未尝不是立世之道。来了，哎，你也来了，来了，来了。赢了，他就得娶大唐的公主了嘛？不行不行，他光是娶你，我就已经够勉强的了。再来一个大唐公主
，那是不可能的。长哥，为什么大唐的圣上没有来？他只要知道结果就可以了。啊，结果。有请首擂勇士阿施勒·皎克汗。欢迎看。在座各位使者。可有上台应战之人？若是无人应战，那我要应战。窒息怎么上去了？他们铁勒部谄媚阿施勒部，可是最反对结盟的呀。难道他还想要投效大唐？小可汗勇武非常，果真是草原第一勇士，理当迎娶大唐公主。窒息这就预先恭祝小可汗，迎娶新可顿。你们看窒息，小可汗胜。铁勒部的，你的骨头就那么软吗？你要是不想与大唐结盟，那就回淡漠去、啊，不要来丢我们淡漠人的脸。郡主，我的确不敌小可汗。如果你们漠南有人能打得过阿什勒小可汗，那就请上来吧。漠北漠南，无人敢应战了吗？你们漠南想和大唐结盟，不就是因为谁也打不过吗？只好依赖大唐吧。可如今大唐的公主要和小可汗和亲了，你也不看个时局，还要跟着这个漠北的郡主上蹿下跳吗？你。我今天非要把你这个软骨头打趴下不可！那要与他一般见识。坐下你怎么才来啊？哎，你这头上戴的这个……别动姑的荷官，这不是来应战吗？姑的手服自然要有斗战风范。笑什么笑？你是谁？莫不是在嘲笑姑？她是漠南的涂家郡主，是自己人。珍珠，这是大唐太子。太子殿下如此英武不凡，我这是喜不自胜啊！你这穿的又是什么呀？啊，永安公主怎么能来这样的场合？我也想看看自己的结局到底是什么。没事的，长哥，不会有人发现的。你俩是亲姐弟，没错的。算了，时间来不及了，快进去吧。大漠各部都无人了吗？那大唐的婚盟就……上早。恭迎太子殿下！你就是那个要娶我阿姐的阿施勒小可汗。
太子殿下，台上这位就是妾的儿子，劳阿什勒可顿多礼。姑就不免了，毕竟也不会是一家子，还是客气点好。太子是否带了人来应战，是不是一家人，一会儿我就知道了吗？长孙哥哥，我阿姐可就拜托给你了。愿不辱命。姑与二位郡主甚是投缘，准你们与姑一同登楼观赛。谢殿下。程姐，到底行不行啊？阿姐放心，长孙哥哥是阿娘侄儿里最能打的。要是他不行，剩下那几个更不行。小可汗连胜！啊，什么？胜就打完了？可还有人挑战小可汗？看来是无人敢挑战了。着什么急？婚嫁乃人生大事，哦，还不许让人家多考虑考虑啊！既然太子殿下发话了。那么我就给各位一点时间考虑考虑，到底要不要上这个擂台？没想到这个长孙敬竟然这么不经打，现在可怎么办？我可不想我阿姐就这么嫁去那种苦寒之地，而且这个硕儿我看着就讨厌，我才不想让她做我姐夫。乐言，你别着急，淑玉一定会来的。魏郎君来了！啊，发生什么事了？魏郎君来了，那就好。淑玉哥哥。乐言，上擂台之前，我有话和你说。我想了很久，决定还是告诉你，擂台我一定会上。你是我的亲妹妹，我绝不允许你远嫁草原。可保护归保护，我不能骗你。擂台打成功之后，不代表我们要成亲。乐言，现在的你变得那么勇敢，我很欣慰。所以我也不能唯唯诺诺，止步不前。希望你能明白我这个做哥哥的心意。对不起，我明白。既然淑玉哥哥不是为了驸马之位而去打擂，那便不必上台了。乐烟想要的，不是一场打擂的胜利，而是一个真正爱我的人。我心里想的很明白，不是兄妹之情，而是两个人能够长长久久的在一起的夫妻之情。站在擂台上的那个男人，是因为爱我而去打擂的，不是因为保护我。如果只是保护我的话，乐烟不需要。即使是赢了，对于我来说，那也只是轻慢和侮辱。可是，今天的擂台，擂台之事，就不烦劳淑玉哥哥了。乐烟已经不是从前的乐烟了，自己的事情，自己可以处理的很好。就此谢过淑玉哥哥。
不约。你怎么了？淑玉呢？怎么没跟过来？他是不是欺负你了？我找他去。不是，我是不想勉强他，也不想委屈自己。你们都说清楚了，说得很清楚。我去找阿笋来，不必了。为什么不必？我不想勉强任何人。这不是勉强，这事关你的终身大事。先把眼下这关过了再说。你等我。长歌，笋哥哥，你来了，快上擂台去。我这是来观战的。什么来观战？来都来了，明明心里想帮你，还口是心非的。我不帮别人。乐烟又不是别人。哎呀，笋哥哥，你先别说了。虽然我非常不想让你上台，但是现在也没有任何办法了。你快上去吧。如何，还是无人敢上台吗？若是再无人挑战犬子，那犬子与大唐的婚约就算落定了。快去啊，笋哥哥！事急从权，先打了再说，以后的事以后再解决。就是啊，哪怕长歌同意了，我也不会允许的。这什么情况？已经给了各位足够的时间考虑了。我再数最后三个数，若还是无人上台，这事儿就这么定了。三，阿笋，笋哥哥，你看他那个得意的样子。难道就不想揍他吗？二，快从这跳下去！啊，我一，阿笋。还有我。你是谁？能赢你的大唐小卒。好样好样
，可以了，不打了，我爸说了，我爸是说，老杜，不要打了，我认命了，可以了。别再浪费时间了，速战速决吧。连珠桃，泡沫。这条汉子值得敬佩。承让了，姑先回宫向陛下复命。告辞。赢得好啊！我知道，你已经找过乐燕了，并同她说清楚。是啊，我不想伤害她。你做的没错，确实不该有一丝欺骗。但如果今天没有浩都在场的话，怕是会很难收场。即使浩都没有来，我也早已准备好上台一战。我绝不能让阿什勒部的人带走乐燕，然后亲自向陛下请罪。我相信，只要给乐言一点时间，他一定会想明白的。我不奢望我们三个人的关系能回到从前，但是至少你和乐烟一定要好好的。不管什么时候，我还是你们的哥哥。谢谢你，淑月。淑月，有件事情你不得不多留意。那个从阿什勒部来的可顿。大唐不得不防为什么要伤擂台？我我怕阿什勒部
，去我大唐误会。所以，你跟舒玉哥哥一样，上不上擂台是为了大唐的颜面，不是因为我。好毒！大唐的颜面，我李乐言自会有办法挽回，不需要你们帮忙。不是，其实我……我只是不想看着你被逼着嫁给你不喜欢的人。这是比武招亲，谁赢，我便要嫁给谁。如今你赢了擂台，我便要如约嫁给你。所以你觉得，你觉得你就是我喜欢的那个人吗？这个擂台不作数，我明天就去跟圣上禀明一切。原来你从头至尾都没有想过要娶我。我已绝无福，怎敢胡思乱想？为何你在我面前总是这么恭敬谦卑？你明明可以有更大的作为，为何要为了我去擂台拼命？因为你值得。是我不配。你想不想知道我眼里的你是怎样的？第一次见你的时候，觉得你像一个冰块，脸是冷的，心也是冷。然后我就很害怕你，不敢，也不想与你有一点点的亲近。再后来，你对长歌，又是要打又是要杀，我就更加的讨厌你。我想我是想错了，你不是心冷，你是根本就没有心。可是，我从北境一路逃难到洛阳，是你救了我。你抱着我说要带我回家的那一刻，我就不怕你了。后来反而还越来越依赖你，开始慢慢的感觉到你的心是暖的。只有跟你待在一起的时候，我才觉得很安心，很自在。其实我渐渐的知道，你做的很多事情，是身不由己，说的很多话，一时言不由衷。好多。其实你是个好人，但你太喜欢掩藏自己的情绪。你总是在为难自己，满足别人。今日在擂台上，我看到你一次次的被打倒，我真的很害怕，因为我怕我再也见不到你。我一想到我再也见不到你，我就……我最后再问你一次，你为何要上擂台？上擂台，是不想看到你伤心，也想为我自己争取一次。争取什么？公主，你以前说过，您是千金之躯，让我保护你。以前
，我是作为侍卫保护你。可是以后，以后什么？以后，我要作为夫君保护你。我没有，我不想。让你别，你要当心一些。若是养护不好，落下病根，以后要怎么保护我？保护我。用尽全力功夫，就不怕进退维谷。需要多少爱的风度，才能义无反顾？十分深碎苦，也不能虚度。爱一切如故，用尽一生去走入情主，问情为何物？住在天空飞舞，只要你能够幸福。你不是伤的挺重的吗？怎么劲还这么大？累得我喘不过气，我也不知道我怎么了。听完你说这番话，我觉得我都好了。嗯，既然你都好了，那你明天陪我去趟农桑吧。好久都没去了，也不知那儿的百姓怎么样了。你想去哪儿，我都陪着你。你看你的脚，真是没想到，现在这只小兔子。就要嫁为人妻了，冷言，你是真的能够忘掉书玉吗？成亲这件事情可是大事，如果你不喜欢浩都的话，没人能逼迫你的。长歌，我已经不再是那个爱哭的小兔了。其实一直以来，我都把书玉哥哥当作是英雄。依赖他，仰慕他，逐渐的变成了一种习惯了。直到擂台这件事情，我才意识到，是我一直以来都忽略了在我身边的浩都。舒玉哥哥，就让他一直是哥哥吧。你确定你是真的喜欢浩都？那，你对那个阿笋呢？你喜欢他是什么感觉？你怎么越来越坏了？明明是我问你的，你在这个阿笋的面前，是不是感觉最轻松？所有的喜怒哀乐，都可以展现给他，而且，也不害怕他会嫌弃你的缺点。想把最真实的自己展现给他。嗯，我遇见他的时候。是我最狼狈，也是最糟糕的时候。那就对了，我在浩都的面前
，也觉得最轻松、最自然。相反，在舒玉哥哥那儿，我显得好笨拙。其实我早就应该放过自己，也让他放下内疚。每个人都应该去享受最轻松的状态。嗯，正视自己的内心，才能获得幸福。嗯。对了，我今天要早点睡。明天还要跟浩都一起去农桑看看呢，这么快就死回来？哪有啊？这这个叫嗯，心系设计。现在就想让我们签合盟书？怎么可能？这么晚了，外面怎么还这么嘈杂？不能说。对呀，是啊，这万万不能签啊！铁勒部的，你们怎么就那么惧怕阿什勒部？我们漠南漠北之所以提议结盟，就是为了救救你们的胆子。哎，今天刚赢了擂台，唐皇就准备让我们签合盟书啊！这不是明摆着让我们当着阿什勒部的面选边站吗？哎，这些如此做法，难道大唐就不会是另一个阿什勒部吗？这人在曲解阿依的意思。别说了。别拉我！陈哥，各位，唐皇的意思是说，有大唐在，大家就不必再惧怕阿什勒部。当然，合盟是由我漠北提出的。如果大唐成为第二个阿什勒部，那我漠北第一个不服。嗯，哎，对呀、啊，这合盟是你们漠北提的，我们铁勒部可不认。而且我告诉你，这个合盟书上绝不可能有我们铁勒部的签印。各位啊。你们也都想想，一旦在合盟书上签盖了，那就是公然与阿什勒部为敌呀、啊！阿什勒部可不能得罪。公然为敌又如何？我大唐会力保各部落盟友，就算阿什勒部想拿谁开刀，都得再三思量一下，不是吗？是阿什勒部实在是太强大了。漠北郡主要依附大唐，我拦不住。但是，别难为我们铁勒部人。走。哎哎哎哎时间，在不同时间。